یک کشوری که من قبلا بهش کنجکاوی خاصی نداشتم ولی الان میخوام که دربارش بیشتر بدونم آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی و مخصوصا داستان رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی من یادمه بچه که بودیم در کنار اسرائیل میگفتن آفریقای جنوبی و اسرائیل این دو تا کشور این که جمهوری اسلامی اصلا به رسمیت نمیشناسه رابطه باهاش نداره و اینها رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی اما اطلاعات من درباره آپارتاید همین بود واقعا همین چند چیزی که توی اخبار و موقع شنیده بودم و اینکه یک نظام تبعیض آمیز نجات پرستانه ای بوده سفیدا به سیاها ظلم میکردن بعدم رهبر سیاها نلسون مادلا موفق میشه که یک انقلابی رو رهبری کنه آپارتاید جمع میشه با مبارزه خشونت پرهیز و بعدم ایشون میشه رئیس جمهور و همه چی خوب میشه مثل هر مسئله دیگه ای اینم اینطوری که خب هرچی بیشتر براش وقت بذاری بیشتر سر در میاری پیچیدگیاشو بیشتر متوجه میشی جزئیاتشو میفهمی و شاید یک سری از اشتباهاتی رو که در فهمیدنش داشتی بتونی اصلاح بکنی من وقت خیلی زیادی نذاشتم الان مثلا دو سه هفته است که شروع کردم درباره این یه خورده کار کردن بین کارهای دیگه حاصل چند شب کنجکاوی من درباره موضوع آفریقای جنوبی و آپارتاید شده این ویدیو میدونم هم که مثل همیشه جزئیات خیلی بیشتر از اینه که ما اینجا داریم میگیم و منم ناواردم منم آدم متخصص نیستم مطالعه هم که کردم مطالعه سیستماتیک و آکادمیکی نبوده تا دو هفته سه هفته پیش هیچی ازش نمیدونستم تقریبا ولی سعی میکنم در نقل کردن حرف از منابع هم دقیق باشم و منابع حرفا رو هم اون پایین در توضیحات نوشتم که شما برید ببینید و بیشتر و کاملش رو اگر که خواستید هم متن هست هم پادکست هست هم مستند و اینا هست اینجا من اون چیزایی رو میگم که خودم فهمیدم درباره اینکه که آپارتاید چی بود کلن و چرا توی آفریقای جنوبی آپارتاید پیاده شد چطوری پیاده شد از کی تا کی بود و این جور چیزا دو تا ویدیو هم داریم میسازیم یه دونه داستان آپارتاید و شروعش و زمینه تاریخیش و اینا یه دونه بعدا داستان برافتادنش آپارتاید در لغت یعنی اپارتود یعنی جدایی جدا بودن به چه زبانی به زبان آفریکانس آفریکانس یک شاخه ای از زبانهای هلندیه ما وقتی میگیم آپارتاید منظورمون یک مجموعه سیاست هاست یک تعدادی قوانین تبعیزامیزه در آفریقای جنوبی که سفیدها رو حاکم کرده بود بر غیر سفیدها که تقریبا در کل نیمه دوم قرن بیستم در نیمه دوم قرن بیستم از 1948 تا 1994 تقریبا اولی خوره بریم ببینیم آفریقای جنوبی داستانش چیه چه جور جاییه به خاطر اینکه زمینه این منطقه و این کشور مهمه برای فهمیدن قصه آپارتاید آفریقای جنوبی یه مقدار تنوع نژادی آدمایی که توش هستن زیاده سیاه پوستا توش هستن سفید پوستا توش هستن رنگیم پوستا توش هستن کسانی که نژادشون ادغام شده و هندی هم توش هستن و بین اینا یک سلسل مراتب نژادی بوده که امتیاز به سفیدا بیشتر داده می شده از جمله حالا به یک گروهی از سفیدا که حالا بهش می رسیم اولین قانونی که برچسب رسمی آپارتاید داره 1948 میاد ولی آپارتاید یک قانون نیست 149 تا قانون با هم دیگه میشه این نظام آپارتاید اینطوری هم نبوده که اینا یهو از تو کشو در اومده باشن قانون شده باشن آپارتاید در واقع فصل آخر نظام تبعیض بوده یه جایی بوده که این تبعیض رو که اونجا بوده رسمیش کردن قانونیش کردن ولی اصل ماجرا و زمینش از خیلی قبل شروع شده بود برای اینکه بفهمیم چطوری میشه که اصلا یه همچی رژیمی میشه برپا کرد در قرن بیستم و نیم قرنم ادامش داد باید این زمینه رو بدونیم هم خود آفریقای جنوبی رو و تاریخش رو هم فضای دنیای قرن بیستم رو و دنیای مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم رو پس اول میخوایم یه خورده بریم عقب عقب بریم به کجا؟ بریم یه جایی به نام دماغه امید نیک اسم خیلی جالبی هم داره توی کتاب جغرافی احتمالا خوندیم کیپ آف گود هوپ دماغه امید نیک این دماغه در جنوب آفریقا از جنوبی ترین نقاط آفریقا است تا قبل از این که کانال سوئز باز بشه کشتیایی که میخواستن از اروپا برن آسیا یا از آسیا برگردن بیان اروپا بعد میرفتن تا پایین آفریقا از اونجا دور میزدن و میرفتن به سمت مثلا هند اسم اونجا هم بود دماغه امید نیک جایی بود که امید امید بهشون میداد اصلا پیدا کردنش هم هم, هم, هم نشین یک امیدی بود جایی که اقیانوس اطلس میرسه به اقیانوس هند 
امید تازه‌ای داده بود به کاشفین اروپایی کاشفین پرتغالی که اینجا رو پیدا کرده بودن که آره از راه دریا هم میشه رفت به هند رسید فقط از راه خشکی نمیخوایم بریم راه خشکی رو افتاده بود دست عثمانی و بند اومده بود و اینا دنبال راه جدید بودن از این راه پیدا کردن که از اینجا هم میشه رفت پس این پرتغالیا بودن که در قرن 15 کنار این نوار ساحل غربی آفریقا رو گرفته بودن رفته بودن پایین دیدن ای اون تاش باز میشه رفت هند که قرن 15 و از همین لحظه آفریقای جنوبی این منطقه جنوب آفریقا یک اهمیتی در جهان پیدا میکنه اون منطقه البته خب خالی نیست ساکنینی داره قبایلی اونجا هستن تمدنایی هستن پادشاهیایی دارن ولی خب پرتغالی هم خلاصه میرن اونجا رو پیدا میکنن و ولی شروع داستان ما اون موقع نیست اون موقع فقط کشف میشه اینجا دیویست سال بعد از اونه که یک سری اروپایی شروع میکنن اونجا رفتن 20 سال بعد از اونه وقتی میخوام قصه تبعیض نژادی رو بگیم مال وقتی که نژاد جدیدی میرن اونجا شروع میکنن زندگی کردن این میشه قرن 17 هم. نه قرن 15 هم. میشه 1652 در این کیپ اف گود هوپ دماغه امید نیک شرکت بازرگانی شرکت کمپانی هند شرقی هلند میاد اونجا و شروع میکنه یک سری آدمی رو اونجا مستقر کردن این مال دوره ای که هلندیا دیگه خیلی نیروی دریایی قوی پیدا کردن دارن قدرت نمایی میکنن این ور دنیا میرن اون ور دنیا میرن این کمپانی هند شرقی هلند میاد تو آفریقای جنوبی هم یه سری آدم میذاره یه سری یه کلونی درست میکنه که چیکار کنن که کشاورزی کنن میوه سبزیجات میکارن واسه همین کشتیایی که دارن میان برن هند و مثلا ادویه ادویه میخوان بیارن و تجارت دارن میکنن و اینا سر راهشون مثلا بتونن می... از اینجا میوه و سبزیجات بردارن بعدم هلندیا میان شروع میکنن کشاورزی کردن به این هلندیایی که رفتن اونجا میگن بوئری ها که به هلندی انگار میشه کشاورز و اینا شروع میکنن از همون پایین که آمدن شروع میکنن ریز ریز یه سری زمینایی رو گرفتن برای خودشون زمینایی رو که بومیایی که اونجا بودن عادت داشتن آزاد میرفتن میومدن توش ای جایی میگن که نه دیگه شما این تو نمیتونید بیاید اینجا دیگه زمین ماست و خب طبیعتا اینا رو هم دیگه به مشکل میخورن دیگه یه سری آدم از اون ور دنیا رفتن یه جایی که یه آدمایی داشتن برای خودشون زندگی میکردن اینا یه چیزایی دارن که اونا ندارن اینا میشن اشغالگر در نگاه اونا اونا در نگاه اینا میشن یه سری آدم دزد بی فرهنگی که هرچی دستشون میاد میخوان بردارن ببرن و بعدش هم نهایتا جنگ میشه و بومی ها شکست میخورن و رانده میشن از سرزمین خودشون و ریز ریز این سرزمین های بوئری ها زمین های بوئری ها بزرگتر میشه در واقع از همون موقع از همون 1652 تا 300 سال بعدش داستان آفریقای جنوبی و داستان رابطه سفید ها و سیاه ها در اونجا داستان اشغال و داستان مقاومت و داستان سرکوب بومیا کم کم از زمین هاشون دور میشن کشاورزای سفید پوست کم کم اونجا رو میگیرن این کوی ها رو بومیایی که اونجا بودن بعد نکردن ولی از اینا کار میگرفت کار میکشیدن در واقع اینا برای اونها کار میکردن یه جاهایی بجز این از هند و از اندونزی شروع کردن یه آدمای از جمله مسلمون هایی رو آوردن اینجا و به کار گرفتن هلندیا یه سری هندیا رو آوردن اینجا و ریشه این که میگیم الان در آفریقای جنوبی جمعیت هندی هم وجود داره اینم اینا هستن که از گروه های جمعیتی آفریقای جنوبی هندی ها هم هست پس گفتیم قرن 15 هم قرن 17 هم بعد حالا بپریم جلوتر برسیم به قرن 19 هم سالهای 1800 خورده سالهای 1800 اروپا دگرگونی های بزرگ اتفاق میفته دیگه ناپ... ناپلون میاد و جنگ های ناپلونی و بعدش هم نقشه اروپا خیلی عوض میشه اثرات اینها به بقیه دنیا هم میرسه از جمله این که بدون اینکه جزئیاتش رو بخوایم بگیم این مستعمرات در جنوب آفریقا اینا همه میفته دست بریتانیا همچنان اینجا چرا مهمه به خاطر موقعیت استراتژیکش به خاطر تجارت دریایی هنوز خبری از کانال سوئز نیست کشتیرانی تجاری بین اروپا و آسیا راهش همچنان از همین پایین آفریقاست و 200 سال بعد از اومدن هلندی ها در قرن 19 اینجا میشه مستعمره بریتانیا یعنی زبانش میشه انگلیسی واحد پولش میشه پوند نظام بردهداری هم حالا یه تغییراتی کرده ولی همچنان هست اون تا 200 سالی که هلندی ها اینجا هستن دیگه یعنی الان نسل های بعدی اون بوئری ها که اونجا دارن زندگی میکنن خودشون رو بومی میدونن خودشون رو آفریقایی میدونن سفید های متولد آفریقا میدونن اون تا جایی که اصلا جای خیلی جالبی نیست فقیره کم جمعیت و کشاورزی دارن میکنه تا اینکه در نیمه دوم قرن 19 هم اتفاق بسیار مهمی میفته و در آفریقای جنوبی اول الماس و بعد چهار سال بعدش طلا کشف میشه این داستان آفریقای جنوبی رو عوض میکنه حواس انگلیسی ها هم خیلی بیشتر از قبل جمع اینجا میکنه 
قرن 19 انگلیس خیلی قدرتمنده طلا طبق قانون تنها مقیاس ارزش گذاری در انگلیس بسیار بسیار چیز مهمیه انگلیس حاکم بی رقیب دریاهای دنیاست در قرن 19 نیروی دریاییش واقعا یک مدتی بی رقیبه و این میاد اینجا رو میگیره و اینجا طلا پیدا میکنه و بر خود آفریقای جنوبی هم اتفاق اتفاق مهمی البته اسمش آفریقای جنوبی نیست اینجا جنوب آفریقاست ولی به نظر می رسید این منطقه دیگه الان افتاده تو اصل دیگه حالا ساخت و ساز میشه اینجا ساخته خواهد شد استعمار شده آباد میشه و واقعا هم این نشانه های اینو نشون میدن جمعیت جستجوگران طلا سرازیر میشن اینجا و کم کم حضور مسلطتر سفید ها شرایط کار بین سفید ها و سیاه ها کم کم عوض میشه بریتانیا یا هی بیشتر بیشتر آدم میبرن ساکن میکنن هی بیشتر بیشتر پیش روی میکنن تو اون منطقه و کم کم با همه اونایی که اونجا هستن به مشکل میخورن این بوئری هایی رو که اون پایین بودن هول میدن به سمت شرق و شمال شرقی تنش یه خورده درست میشه تا قبل از طلا تنش زیاد نبود ولی دیگه با این ثروتی که پیدا شده بریتانیا خیلی جدی تر وارد میشه حواسمون باشه ما تا حالا از سیاه های بومی گفتیم از سفید های بومی هم گفتیم که الان دیگه بومی حساب میشن بوئری های هلندی از هندیا هم گفتیم از بریتانیا هم گفتیم تازه باز ما میگیم سیاه ها ممکنه فکر کنیم اینا یه گروه هن اینا هم یه گروه نیستن چند تا هن. و همین تنوع هم هست که اصلا آفریقای جنوبی رو یه مقدار جای سختی میکنه برای به تحت استعمار در آمدن حوزه های مختلف ف... تمدنی فرهنگ های مختلفی توش, توش هستن و خرج کشور استعمارگر رو خیلی زیاد میکنه جایی گرونیه برای مستعمره کردن مونتا خب با این معادن طلا جای ارزشمندی هم هست و کم هم جنگ نداشته این بریتانیایی که آمدن آفریقای جنوبی هم با کوزاها یکی از قوم های سیاه هم با زولوها که یه پادشاهی خیلی قدرتمند سیاهی داشتن و هم با بوئری ها یا آفریکانر ها آفریکانس ها با اینها درگیر شدن دیر یا زود با یکی زودتر با یکی دیرتر با همه اینا درگیر شدن با با زلوها جنگ کردن با کوزوها یه جور دیگه ای اونا یه ماجرای خیلی رازآلوده اف... ام... چی میگه آمیخته به افسانه ای اتفاق افتاد و یا کشتاری شد یا خودکشی شد یا هر چی که شد اونا هم از سر راه بریتانیا یا برداشته شدن با بوئری هم که گفتیم دعواشون سر همین طلا و الماس بالا کشید و کشید به جنگ های بوئر دعوا میگیم سر الماس اینطوری بود که اولش که پیدا شده بود خب هر کی کلنگ خودش رو میزد سیاه میزد سفید هم میزد یه چیزی در می آوردن کم کم ولی روش ها مدرن تر شد سیستم صنعتی شد شرکت های استخراج اومدن بعد اصلا دیگه مونوپولی شد سیاه ها تبدیل شدن به کارگری که برای اینا کار میکردن و اینا هی میخواستن بهره وری رو بیشتر بکنن هی شرایط نامتعادل تر شد کلا میشه این یه نکته هاشیهیه ولی میشه اینطوری دید داستان کل آفریقای جنوبی رو میشه اینطوری دید که این موضوع مسئله تلاست مسئله اقتصاده یعنی اقتصاد طلا و الماس رو نگاه کرد و داستان آفریقای جنوبی رو و این نظام تبعیض و آپارتاید و همش رو در چارچوب اقتصادی تعریف کرد توی یه ویدیوی لینکش رو میذاریم به خیلی مرتب و شفاف این کار رو میکنه پیشنهاد میکنم که ببینید در واقع داره از این دریچه تحلیل میکنه کل ماجرا رو ما خوبه وقتی درباره قوانین تبعیضآمیز و نظام آپارتاید و اینا میخونیم حواسمون به اینم باشه که خیلی از این تبعیضا به انگیزه اقتصادی شروع شدن یا به انگیزه اقتصادی گسترده شدن یا به انگیزه اقتصادی تقویت شدن حالا هر توجیه دیگری که یا از اول داشتن یا بعدا بهشون اضافه شد ولی کشف طلا و کشف الماس این کشور کشاورزی رو کشور که نه این منطقه کشاورزی رو تبدیل کرد به یک منطقه صنعتی و شهرنشینی و البته خب جنگ های بوئری رو هم باعث شد قصه جنگ و بوئری رو جای دیگه گفتیم جنگ رو بریتانیا یا در نهایت بردن اول دست کم گرفت بودن بوئری ها رو شکست خوردن بعد نیم میلیون نفر سرباز ریختن دیگه اختلاف قدرتشون بیش از این بود که بخوان ببازن اونطا با زحمت بردن جنگ و بردن بعدش بریتانیا یا در 1910 دیگه وارد قرن بیستم شدیم در 1910 اومدن چهار تا مستعمر نشین بریتانیا رو این پایین به هم دوختن گفتن اینو میکنیم یک دولت ملت جدید به نام اتحادیه آفریقای جنوبی The Union of South Africa یک کشور خودگردان ولی تحت حاکمیت بریتانیا آفریقای جنوبی قبل از اینکه بشه جمهوری آفریقای جنوبی کشورش این بود از 1910 تا 1948 تقریبا میشه گفت نیمه اول قرن بیستم این بود کشورش چرا این حالو دادن به اینا چرا چرا این کارو کردن ممکنه یه دلیلش این باشه اینطوری که میگن که میخواستن دلجویی کنن از آفریکانرها از بوئری ها 
به خاطر جنگ بوئر به خاطر اینکه در جنگ بوئر اینا توی ویدیو هم گفتیم جنایت های جنگی کرده بودن بریتانیا یا اردوگاه های کار اجباری بلاهایی که سر زنها و کودکان آورده بودن و بعد دولت هم عوض شده بود در بریتانیا لیبرال ها اومده بودن سر کار کلا هم اینا از اول موافق جنگ بوئر هم انگار نبودن حالا میخواستن اونطوری که میگفتن یه کاری بکنن که اونایی که ازشون متنفر بودن اونجا عاشقشون بشن و کشور بهشون دادن این چهار تا مستعمره نشین رو به هم دیگه دوختن و کردن این کشور رو دادن کنترلش رو دست اینها و اینطوری دل سفیدهای آفریکانر رو به دست آوردن آفریکانر که میگیم همون بوئری ها هستن اینا رو به دست آوردن ولی خب داستان برای همه اینطوری هپی اندینگ نبود دعوایی شدیدتر و گسترده تر حالا شروع شده بود بین آفریکانر ها و سیاه ها تو این کشور جدیدی که درست شده بود افریکانر های بوئری کم کم داشتن قدرت به دست می آوردن ایده های ملی گرایانه داشتن پیدا می کردن با تکیه بر ملیت سفید خودشون خیلی این موضوع مهمیه ریشه ملی گرایانه افکار آفریکانر ها رو که اینا بعد اینا کسایی که بعدن آپارتاید رو طراحی میکنن و اعمال میکنن ریشه ملی گرایانه افکار اینا رو اینجا خوبه که بدونیم وگرنه ممکنه نفهمیم چرا یعنی یه همچی سیستم تبعیزی که اینا پیاده میکنن در نیمه دوم قرن بیستم این بالاخره یه طوری باید توجیح بشه دیگه از یه جایی باید تغذیه مفهومی بشه یه ایدئولوژی میخواد اینجای ماجرا این ایدئولوژی ملی گرایانه آفریکانر ها بود که شروع کرد شکل دادن به نمیدونم راستش فارسی درستش چیه آفریکانر نشنالیزم انگلیسیش کلا هم همین چه هلندی دیگه این آفریکان آفریکانر که میگیم آفریکانس یک شاخه ای از زبان های هلندیه اینا هم از نسل همون هلندی هایی هستن که دیگه الان چند قرنی میشه که آمدن اونجا و هویت خودشونو دارن اروپایی هستن که این جایی هستن خودشون رو شاید به خاطر این شاید هم به دلایل دیگه اینو اصلا نمیدونم ولی خودشون رو انگار قوم برگزیده الهی میبینن اینا هویتشون اینه که ما سفیدهایی هستیم متولد آفریقا که حالا از سرزمینمون در جنوب که سرزمین ما بوده به دست مستعمره کننده های بریتانیایی رانده شدیم به سمت شمال و شمال شرق الان چرخ چرخیده ما داریم هویت خودمون رو پیدا میکنیم تو این دوره شروع میکنن این زبان آفریکانس رو به اضافه میکنن میکنن یک زبان رسمی در کنار زبان انگلیسی پرچم جدید سرود ملی به زبان آفریکانس و کم کم یه مزایایی برای خداشون درست میکنن حالا که به قدرت رسیدن قدرت کامل دستشون نیست ولی تو قدرت هستن با تکه بر همین هویت مشترکی که دارن تقویتش میکنن یه بنای یاد بوده از این درست میکنن برای اون کوچه اجباریشون برای اون هجرتشون یک مراسم مفصلی میگن اون افتتاحش میکنن این خیلی کمک میکنه به تقویت حس مشترک ملی گرایی توشون اینکه ما آفریقانرها یک ملت شاخصی هستیم با زبان و فرهنگ و تاریخ یک ما باید از خودمون دفاع کنیم باید بریم بالا ایدهشون اینه که ما از بقیه بهتریم اینو تو ب... تو مدرسه بچه ها یاد میدن حتی کلیسای کاتولیک رو یا کلیسای انگلیسی رو به قول خودشون خیلی قبول ندارن بیشتر تشویق میکنن مردم رو به کلیسای هلندی بانکای خودشون رو میزنن میگن بریم تو بانکای خودمون پول بذاریم از بانکای خودمون سرویس بگیریم که بتونن به خداشون سرویس بهتر بدن امکانات بهتر بدن چون شما تبعیض که میخوای بذاری باید یه طوری اعمالش کنی دیگه یه نهادهایی میخواد این نهادها رو تو این دوره گذاشتن همین نهادها هم هستن که بعدن میشن ستون فقرات اجرای آپارتاید آپارتاید خودش هنوز شروع نشده آپارتاید از وسط قرن بیستم شروع میشه اما همه اینا داره بنای جامعه رو و سیستمی رو میسازه که توش میشه همچون تبعیزی رو برای نیم قرن اعمال کرد اصل اساسی اینجا چیه؟ این که آفریکانر ها بر سفید های بریتانیایی برتری دارن همه سفید ها بر رنگین پوست ها و همه اینا با هم دیگه بر سیاه ها سیستمش هم اینطوری بود که سیاه ها رو از سفید ها جدا میکرد چطوری این برتری نشون داده میشه؟ تا اون موقع مثلا حداقل در یه جاهایی مثل کیپ هر کسی یا درسترش در واقع که بگیم هر مردی که درآمدش از یه حدی بیشتر بود میتونست رای بده حالا سیاه های زیادی نبودن که این شرط رو پاس میکردن این این انقدر درآمد داشتن ولی به هر حال بعضیا میتونست رای بدن الان گفتن نه اصلا سیاه ها کم کم دیگه هیچ راهی به قدرت سیاسی نداشته باشن نظارت پلیسی هم روشون بیشتر بشه با قانون همه اینا با قانون یعنی قانون رو عوض میکردن برای سفید بوست و حق رعی قائل میشدن و کم کم کنترل و تسلط کامل سیاسی بر نجادهای دیگه میفتاد دست سفیدها وقتی سیاه ها رو تو مجلس راه ندادند بعدا زمینه آماده تر شد برای اینکه همون مجلس قوانینی وز کنه که بشه بعدا قوانین آپارتاید در روشون اول بستن بعد قوانین رو هی تبعیزامیز تر کردن 
داریم درباره کی صحبت میکنیم دهه 20 و 30 میلادی دهه های خیلی مهمیه در تاریخ دنیا تاریخ اروپا دهه های بین دو جنگ و در آفریقای جنوبی هم سفیدها درگیر حل مسئله بومیا هستند سیاه هم یه خورده درگیر اختلاف های بین خودشونن کلا زمین بازی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اینا براشون جدا شده جمعیت سیاه ها داره زیاد میشه منطقه داره صنعتی تر میشه و هی تلاش میکنن سفیدها که این جدا سازی رو سفترش کنن محکم ترش کنن قانونی ترش بکنن یه کاری میکنن دیگه سیاه ها نتونن خارج از منطقه که براشون مشخص شده زمینی بخرن یا بعدا میگن حتی باید تو محدوده خودشون زندگی کنن یه قانونی میاد در نتیجهش سیاه ها تبدیل میشن به کارگرای ارزونی که باید بیان در صنایعی که سفید پوست ها دارن و دارن اداره میکنن استخدام بشن کار کنن همزمان با وقتی که اینا افریکانر ها نسل های بعدی بوهری ها دارن سیاست های ملی گرایانه خودشون رو پروموت میکنن و جا مندازن و تا جایی هم که جا برسه زورشون برسه میخوام بگن این کشور ماست حتی انقدری که اگه بتونن میخوان از زیر دست بریتانیا کلن در بیارن قصه رو اینجا رو جمهوریش کنن اینم یه چیزی بود که بر من تازه بود که مسئله آفریقای جنوبی فقط مسئله سفید و سیاه نبود سفید و سفید هم بود ولی خب برای سیاه هایی که از قدرت خیلی دورتر بودن فشارم خیلی بیشتر بود یه جایی اومده بودن گفته بودن که سیاه ها میتونن نماینده داشته باشن تو مجلس ولی اون نماینده نمیتونه سیاه باشه یعنی مجلس همه سفیدن سه تا از این سفیدا رو میگیم نماینده سیاه ها هستن سیاه ها میتونن رای بدن بهشون ولی مثلا نماینده هاشون سفیدن خیلی به وضع عجیبی بود و, و حواسمون باشه در نیمه اول قرن بیستم هستیم هنوز وضع اقتصادی در آفریقای جنوبی خوب نیست یعنی برای سفیده هم خیلی خوب نیست منطقه سیاه ها به جز این حالا محدودیت های دیگه هم دارن و کم کم محدودیت ها زیادتر هم داره میشه ما وقتی درباره تاریخ قرن بیستم یک کشور یک منطقه ای صحبت میکنیم حواسمون باید به تاریخ دنیا هم باشه همیشه باید باشه ولی من وقتی تاریخ قرن بیستم رو نگاه میکنم برای یک کشوری رو یه شابلونی دارم میندازم روش سعی میکنم تو سه تا بازه مهم حداقل سه چهار تا بازه مهم ببینم که در این کشور چه خبر بوده جنگ جهانی اول بین دو جنگ جنگ جهانی دوم و بعدا حالا جنگ سرد اینطوری چون میدونیم فضای دنیا تو هر کدومش چیه تا یه حدی میتونیم ببینیم که چقدر اتفاقی که تو کشور داشته میفته متأثر از فضای دنیا بوده این اتفاقا رو یه تصویر کلی ازش داریم بعد نگاه میکنیم ببینیم که حالا توی این کشور جنگ جهانی اول چه اثراتی داشته چطوری نمایان شده و اینا چه مشارکتی توش داشتن آفریقای جنوبی مثلا در جنگ جهانی اول آمد و کنار بریتانیا جنگید جنگ جهانی اول وقتی که قدرت بریتانیا هنوز خیلی زیاده اینا هم اومدن جنگیدن و حواسمون باشه دارن در کنار دشمن سابقشون می جنگن بعضی از بوهری های سابق خیلی سختشونه مخالفن میگن ما اصلا ضد انگلیسی بودیم همیشه ولی میان بالاخره تو این جنگ و حتی جنرالایی که چند وقت پیش در مقابل ارتش بریتانیا جنگیده بودن میان در جنگ بورد علیه ارتش بریتانیا جنگیده بودن حالا در جنگ جهانی اول میان کنار بریتانیا یا می جنگن در مقابل آلمان ها. دو تا از مستعمرات آلمان در آفریقا رو اینا میرن و از دست آلمان ها در میارن در خاورمیانه میرن با عثمانی میجنگن و بعدم طلایی که بالاخره از اینجا میاد تامین کننده بخشی از بودجه جنگ با آلمان دیگه آلمانی که اونم بی‌طرفدار نیست در آفریقای جنوبی مخصوصا بین همین آفریقانر ها بین همین بوهری ها مقام های نظامی بلند پایه ای هم هستن در آفریقای جنوبی که طرفدار آلمان هستن حالا بعدن پرونده جاسوسی شون در میاد آلمان در جنگ بوهر از اینا حمایت کرده بود سلاح فروخته بود بهشون ولی به هر حال در زمان جنگ جهانی اول دست بالا رو انگلیسی ها و نیروهای نزدیک انگلیس دارن و آفریقای جنوبی میره کنار اینا می جنگ جنگ جهانی اول تموم میشه اینا هم سمت پیروز جنگن بین دو جنگ اتفاق خیلی مهمی میفته اینجا در دهه سی آفریقای جنوبی رسما کشور مستقلی میشه و از بریتانیا جدا میشه کشوری که سیاستش در قبضه سفیداست هرچند جمعیت بزرگیش اکثر جمعیتش سیاه پوست هستن بعد قیمت طلا میره بالا اینا وضعشون خوب میشه مردم بیشتر میان به سمت شهرها شکل اقتصاد دیگه کم کم عوض شده اقتصاد متنوع شده سفیدا هی وضعشون بهتر میشه بقیه همچنان تو وضع بعد موندن بقیه سیاه ها هندی ها رنگ پوست ها اینا یه کسایی توی سیستم سیاسی هستن که خواسته اینا رو نمایندگی میکنن ولی بیشتر فازشون مسالمت جویان است و 
اعتراضمون رو به دولت اعلام کردیم و حالا در چارچوب قانون اساسی ببینیم چه اصلاحی میشه میشه انجام داد و بیشتر فازشون اینه حمایت زیادی هم نمیشه بپریم از روی یه سالهایی برسیم به جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم شد آفریقای جنوبی باز دوباره یک کشمکش داخلی داشت بین قدرتمندان و حاکمش که این ور بریم اون ور بریم در نهایت دوباره رفت کنار بریتانیا و متفقین و مشارکتش در جنگ زیادم بود اقتصادش هم جهش خیلی خوبی کرد دوباره حواسمون باشه آفریکانر ها همون بوئری های سابق که 40 سال پیش با انگلیسی ها جنگیده بودن دوباره دارن میرن دوشا دوش انگلیسی ها با دشمن اروپایی انگلیسی ها یعنی آلمان می جنگن با همشون نه یه گروه مقاومتی طرفدار هیتلر هم در آفریقای جنوبی هست که اتفاقا بعد از جنگ اعضاش به مراتب بالای قدرت هم میرسن حتی الان میگم ما طرفدار آلمان نیستیم و ضد انگلیسی هستیم و اینها ولی کشور آفریقای جنوبی میره به سمت متفقین و در کنار اینها میجنگه ما حالا وارد دعواهای اینا نمیخوایم بشیم هرچند دعواهای به نظر من مهمی هم هست ولی ما نمیخوایم توی اونا بریم بوئری های افراطی طرفدار نازی رو نمیخوایم دربارشون زیاد صحبت کنیم هرچند میدونیم که وجود داره درباره کلیت صحبت میکنیم که کلیت دولت و کشور آفریقای جنوبی در کنار متفقین جنگید همه اینایی که ما گفتیم هنوز وارد دوره آپارتاید نشدیم آپارتاید بعد از اینه که شروع میشه رسمی اینا همه مقدمه و زمینش هستن بعد از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی میاد کارگر سفید پوست کفاف کارها رو نمیده نیاز به کارگر سیاه پوست بیشتر میشه در صنعت در آفریقای جنوبی و یه نتیجهش این میشه که سیاه پا بیشتر میان به سمت شهرها جمعیتشون در شهرها هم از سفیدها بیشتر میشه اکثریت میشه میان اینجا حق و حقوقشون رو میخوان بیرون از شهر میرن هاشیه نشین میشن قوانین دست و پاشون رو بسته حق رعی ندارن قدرت سیاسی ندارن کم کم اینا شروع میکنن به اعتراض کردن و همون موقع یه مقاومت های یه قدرت های نشون دادن یه بایکوت های یه اعتصاب کارگری سندیک های کارگری که البته اثر چندانی نداره منطقه هم باید اینجا اینجا میگفتیم چون بعدن که میخوایم نیروهای موثر در مقاومت ضد آپارتاید رو بشناسیم خوبه که بدونیم اینا از همون موقع بودن از همون سالهای اول بعد از جنگ بعد از جنگ جهانی دوم از همون سالا شما کم کم اسم یه گروه ها و حزبای سیاسی رو میشنوی یا میخونی از جمله کنگره ملی آفریقا ANC که اسمش رو چرا ما میشناسیم چون یکی از مهمترین رهبران سیاسی قرن بیستم نلسون ماندلا از اینجا آمده بود سال 1948 این پس آغاز رسمی دوره آپارتاید اینجاست قبلا هم گفتیم از اینکه حالا سیاپوستا حق رأی نداشتن و حکمرانی دست اقلیت سفید بود و اینها بعد از جنگ انتخابات شد حزب ملی انتخابات رو برد حزب ملی اون حزب نشنالیستای افریکن بود اینا انتخابات رو بردن و مصمم بودن که یه کاری کنن در راستای اون ایدئولوژی ملی افریکانر خودشون و مشکل سیاه ها رو برای همیشه در آفریقای جنوبی حل کنن یعنی مشکل خودشون رو با سیاه ها حل کنن با ایده های نجات پرستانه از وقتی اینا آمدن دیگه حالا بدون بریتانیا بدون درد سر فشار هیچ نیروی دیگری با تکیه بر اون ایدئولوژی ملی گرایانه خودشون شروع کردن قوانین آپارتاید رو یکی یکی تصویب کردن غیر سفید ها اصلا بدون مجوز دیگه حق تردد تو این مناطق ندارن اگه بیان تو مناطقی که مخصوص سفید ها هست جریمه میشن یک گذر گذرنامه ای مثلا یه پاسپورتی مجوز عبوری باید همیشه تو جیبشون باشه تو کشور خودشون ها ازدواج بین نژادی غیر قانونی مجازات داره حق مالکیت سیاپوستا حتی گرفتاری داره سیاست های مالیاتیشون مثلا نامعلومه گنگه کلا اینها رو به خاطر نژادشون به عنوان شهروندی میدیدن که حق و حقوقی برابر با بقیه نداره به پشتیبانی کلیسای هلندی بر اساس تفکرات ایدولوگایی که میگفتن که اینجا ما اصلا سرزمین کسی دیگه ای رو نگرفتیم که یعنی اینا این هم باز مهمه اینا یک سابقه دی داستان تاریخی براش درست میکردن میگفتن سفیدهایی که آمدن اینجا اجداد ما زمینی رو که مال کسی نبوده آباد کردن مستعمره کردن کسی رو نکشتن خاکیشو به توبره بکشن اتفاقا خیلی هم به سیاهایی که برای کار برای قضا می آمدن پیششون کمک کردن اینجا رو ما آباد کردیم مال ماست اون کوه و دشت و دره خالی رو تبدیل کردیم به این جامعه مدرن سنتی مال سفیدها بوده سفیدها ساختنش باید یک نظام یه سیستمی برپا کنیم که مال سفیدها بمونه این سیاها از چنگمون درش نیارن اینا رو در سخنرانی های ایشون که بعدا نخست وزیر رژیم آپارتاید شد میشه دید میشه شنید و البته ادعاهاش در جا باید بگیم ادعاهایی که با داده های تاریخی و باستان شناسی رد میشه ها ولی خب بالاخره حرفی بود که میزدن 
یه مرور بکنیم ببینیم چی گفتیم گفتیم آفریقای جنوبی تنوع نژادیش بالاست از جمله به خاطر سابقه استعمارش به دست هلندی ها و بعد بریتانیا یا الماس و طلا توش پیدا شد سیستم تبعیض آمیزی که از قبل بود گسترده تر و عمیق تر شد در نیمه اول قرن بیستم و بعد بعد از جنگ جهانی دوم یعنی وسط قرن بیستم یک دولت ملی آمد سر کار نظام نجات پرستانه تبعیضی رو در قالب یک مجموعه ای از قوانین به نام آپارتاید شروع کرد به پیاده کردن تبعیض آمیز علیه یه گروهی که اینا هم شهروند همین کشور بودن یعنی حداقل به اندازه اون سفیدهایی که اونجا بودن حق داشتن اینا حداقل ولی از این حقوقشون محروم شدن ایده اینا این بود که آفریقای جنوبی یک ملت نیست آفریقای جنوبی چهار تا نژاد سفید داره سیاه داره رنگین پوست داره و هندی داره و ما اینا رو باید جدا کنیم آپارتاید یعنی همین اینا باید جدا سازی بشن ما باید به عنوان همسایه های خوب در کنار هم بتونیم زندگی کنیم ولی نژادا با هم قاطی نباید بشن آدما رو مجبور میکردن بر اساس نژادشون جدا جدا زندگی کنن آفریکانرها برن اون مدرسه ای که همشون آفریکانر هستن مرحله بعدی اصلا برن تو اون منطقه ای که براشون تعیین کردن سیاه ها رو بفرستن یه منطقه ای ما میگیم اینا منطقه ای که اجداد اینا قبایلشون از همین جا اومده بفرستیمشون همون جا جایی که کار نیست شرایط زندگیش بده و اینطوری حالا فایده ای که داشت براشون یه فایده جدا از این ایده های ایدئولوژی ملی گرایانه و این قصه های تاریخی که گفتیم فایده ای که داشتیم بود که نیروی کار ارزون تأمین میشد برای معادن طلا دیگه یعنی توجیه اقتصادی داشت این مدرسه جدا اینا مدرسه نرن زود بتونن بیان وارد بازار کار بشن این سیستم استثماری توجیه اقتصادی هم داشت نمود اجتماعیش هم این بود که آره ساحل مال سفید است این بیمارستان مال سفید است تو این اتوبوس سیاه ها حق ندارن سوارشن مدرسه جدا دانشگاه جدا تو جاهای عمومی تابلو بود که دوش نوشته بود مخصوص سفید پوستا دنیا هم اگر اعتراضی میکرد میگفتن ما کار عجیبی نمیکنیم که همون کاری که انگلیسی ها تو هند کردن چطور دنیا با اون کنار اومد ما هم داریم همون کارو میکنیم قوانین تبعیض آمیز یه مقدار مقاومت جامعه و در نتیجه رژیمی که شروع میکنه به سرکوب کردن و کم کم دیگه هیچ راهی جلوی خودش نمیذاره بجز سرکوب بیشتر و سرکوب بیشتر و خشنتر این نظام آپارتاید 43 سال 44 سال در قدرت بود و تو این 44 سال هی دولت آفریقای جنوبی نظامی تر شد هی نظامی تر شد آخرش دیگه 28 درصد هزینه های بودجه نظامی بود یک نهادی نظامی پلیسی درست شده بود میگفتن ما شرایط ویژه داریم و در نتیجه تصمیم های مهم و این نهاد باید بگیره عملا اینا داشتن اداره میکردن از سطح بالای کابینه تا دولت های محلی شهرها دست اینها بود و حواسمون باشه تو جنگ سردم هستیم دیگه خیلی از جاهای دنیا در جنگ سرد جنگ سردی ندارن جنگشون خیلی هم داغه صحنه نبرد های نیابتی جنگ های نیابتی و رقابت و نبرد بین آمریکا و شورویه یا هست یا میشه دولت آفریقای جنوبی هم تو اون کانتکست هم خودش رو میدید میگفتش که حزب کمونیست و غیر قانونی کرده بود میگفت اینایی که مخالف ما همه کمونیست ها هستن و روس ها هم البته در آفریقا بودن بیخ گوش آفریقای جنوبی فعالیت داشتن ایده هاشون و ایده های کمونیست ها برای کنگره ملی آفریقا ANC الهام بخش بود اثر گذاشته بود روشون مثل خیلی حکومت های دیگه کمونیسم برای حکومت آپارتاید هم یک اسم رمزی شده بود برای اینکه مخالفینش رو مخالفین آپارتاید رو باهاش خفه بکنه و سرکوب بکنه حالا ما یه ویدیوی دیگه داریم گفتم اون درباره مقاومت ها در برابر آپارتاید درباره مبارزه هاست اونجا یه خورده درباره نیروهای ضد آپارتاید و شرایط دنیا میگیم داستان ماندلا رو هم یه خورده اونجا میگیم کلا ولی تو ذهن داشته باشیم آپارتاید 43 سال طول کشید ماندلا توش دستگیر میشه مبارزه میکنه دستگیر میشه سال 15 همش این داستان جنگ سرد به نظرم مهمه بهش فکر کردن وقتی که داریم درباره آفریقای جنوبی صحبت میکنیم در کشور آفریقا در کشور آمریکای جنوبی یک سری انقلاب‌های کمونیستی اتفاق افتاده آفریقای جنوبی منطقه استراتژیکی محسوب میشه رشد اقتصادیش بالا هست در مرزش هم با نابیمیای امروز که اون موقع توی آفریقای جنوبی بود با آنگولا درگیریایی داره که توش نیروهای دست بالا نیروهای های تحت حمایت شوروی هستند یعنی در جنگ سرد این رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی متحد غربه و این کمکش میکنه که زیر اون چتر زیر چتر مبارزه با کمونیسم کارهای فعالیت های نظامی خودش رو و رژیم سرکوب خودش رو هم پیش ببره اسرائیل گزارش هایی هست که خیلی اتحاد نزدیکی داشت با حکومت گزارش هایی هست که در فعالیت های هستی همکاری میکرد 
با آفریقای جنوبی هم همکاری خیلی نزدیک میکرد سلاح هسته ای میخواست بهش بفروشه و توی این فضاست و توی این دنیاست که میگیم آفریقای جنوبی یه کشور کاملا نظامی شد ارزش های نظامی میهن پرستی نظم وفاداری اینا شدن چیزهای مهم دوره سربازی که نه ماه بود شد 24 ماه تو مدارس تعلیمات پادگانی میدادن جوانان آماده بشین بودجه دفاعی گفت تو دهه های آخر خیلی رشد کرد قبل از اون تو دهه 60 البته رشد اقتصادی خیلی خوبی داشت آفریقای جنوبی همون دوره که تحریم هایی هم شروع کرده بودن علیهشون گذاشتن افکار عمومی جهان هم علیهشون شده بود ولی موقعیت دولت قوی بود محکم بود میگفت ما با این ثبات و وضع اقتصادی خوبی که داریم ما میشیم اصلا نهایتا اون کشوری که آفریقا رو نجات میده ما ببینید تو این 50 سال گذشته از کجا به کجا رسیدیم راست هم میگفتن حداقل سفیدا وقتی نگاه میکردن به گذشته میگفتن ما یه کشور فقیر کم امکاناتی بودیم رسیدیم به جایی که نمیتونیم راضی نباشیم دهش هست واقعا همه چی خوب بود براشون عالی بود مخالفین سرکوب شده اقتصاد خوب سفیدا خوشبخت و مرفه در کشوری که از یه طرف خب نظام آپارتایدی هست از یه طرف مقاومت هست و مقاومت سرکوب شده هست و یه سر و صداهای هر از گاهی در میاد این سر و صداها تو دهه هفتاد بالا میگیره تبدیل میشه به مقاومت واضح تر خرابکاری هایی که حالا ما توی ویدیو دوم دوباره صحبت میکنیم یه رقمش تو سال 76 چند صد تا کشته داره و کم کم دیگه شرایط شرایط آرام و باثباتی نیست اصلا نگرانی میشه که آفریقای جنوبی بیفته در جنگ داخلی و بعد حالا یک رئیس جمهوری به قدرت میرسه از حزب ملی از همین حزب آفریکانرها که خودش هم تو سیستم آپارتاید بوده خودش هم وزیر بوده دفاع میکرده اجرا میکرده ولی وقتی رئیس جمهور میشه اواخر دهه 80 سیاست های رو شروع میکنه اجرا کردن که عملا آپارتاید رو تموم میکنه آدم بحث برانگیزی هم هست ایشون نوبل صلح گرفت به خاطر این کارش از اونور مبارزی ناراضی بودن ازش که مثلا معذرت خواهی که کرده به خاطر اقدامات زبان آپارتاید کامل نیست کافی نیست بگذریم از این جزئیات مهم منظور این که یک نفر از همون سیستم سرکوبگر آپارتاید وقتی به قدرت میرسه دیگه متوجه میشه اون سرکوب و اینها کار نمیکنه شرایط جهانی هم البته عوض شده این خیلی مهمه خود کشور نظر اقتصادی وضعش دیگه خوب نیست رشد اقتصادیش در دهه 80 کند شده بود از جمله به خاطر هزینه های این آپارتاید یعنی نظام تبعیض داشت خرج واقعی دیگه میذاشت رو دستشون به جز اون هزینه های غیر مالی یکی از دلایلش همین هزین سرمایه زیادی بود که صرف میکردن برای اینکه سیاه ها رو جدا کنن یعنی آپارتاید داشت همین الان هزینه زیاد رو دولت میذاشت به جز اون هزینه غیر مادی که میگه اینکه سرزمین های مستقل و اینا درست کنن موفق از آب در نیومده بود سرزمین های سیاه ها خیلی فقیر بود نیروی کار سیاه ها بر اقتصاد کشور مهم بود اتحادیه های کارگری سیاه ها قدرت گرفته بودن وقتی شما این همه کارگر داری و مهمه بالاخره قدرت میگیرن مشکل یه طوری شده بود جامعه طوری شده بود که معلوم بود دیگه نمیشه ادامه داد دیگه بیش از 70 درصد جمعیت سیاه پوستا قدرت خریدشون انقدر کم بود نمیتونستن به شکل معنیداری در اقتصاد کشور مشارکت کنن دولت هم شاید ترس بزرگترش این بود که اینا همه برن حالا کمونیست بشه بعد تو این وضعیت قیمت طلا هم افت میکنه تورم هم هست وضع دنیا هم داریم میگیم سال اواخر دهه 80 دیگه دیگه گفتن نداره پایان جنگ سرده دیوار برلین داره میاد پایین یعنی دنیا داره عوض میشه و شرایط طوریه که دیگه شاید در دنیای جدید اون حامیان قبلی هم که در برابر تحریم شدن رژیم آپارتاید مقاومت میکردن یا داشتن میرفتن یا داشت زورشون کم میشد این آقایی که گفتم رئیس جمهور شد این قبل از اینکه رئیس جمهور رفته بود لندن مارگارت تاچر اونجا تشویقش کرد که شما شروع کن با ماندلا مذاکره کردن حتی جورج بوش جورج بوش پدر حاضر نشد ببینتش اینا آدمایی بودن که تا همین چند وقت پیشش کاملا حمایت میکردن از آفریقای جنوبی از رژیم آپارتاید مخالفت میکردن با تحریم ولی دیگه دیده بودن که جواب نمیده خود این آدم هم از سیستم آپارتاید اومده بود بیرون حتی وقتی انتخاب شده بود یکی از رهبران مخالفین میگفتش که ما چی میگید وارد دوران جدیدی شدیم هیچ دلیلی نیست که ما حتی بخوایم تصور کنیم که داریم وارد دوران جدیدی میشیم ولی شدن با همون آدمی که از سیستم قبلی اومده بود بیرون شدن میگم دنیا هم عوض شده بود البته شرایط اقتصادیشون هم عوض شده بود همون اول کارش هم ایشون خیلی سریع اجازه تظاهراتی رو به مخالفین داد گفت درها برای یک آفریقای جنوبی جدید بازه و این شد که یک تظاهرات 3000 نفره شکل گرفت و بعدم شهرهای دیگه و نشون داد که دنبال سرکوب تظاهرات نمیره که بخواد به خشونت بکشه 
و این خودش یک تغییر مهم بود نسبت به دوره قبلی در این شرایط این آقای کلرک FWD کلرک برنامه آپارتاید رو داره جمع میکنه داره تغییرات اساسی میده توی سیستم و شروع داره میکنه با ماندلایی که هنوز در زندانه مذاکره کردن حالا داستان این رو که ماندلا چیه تو زندانه چند وقت تو زندانه یعنی چی مذاکره کنه اصلا این مبارزه علیه آپارتاید چه دست, دست و پاش چیه از کجا شروع شده ماندلا توش چی کار است و اینا این رو میگذاریم برای اون ویدیوی دیگه این یک نگاه خیلی خلاصه و سطحی بود به اینکه آپارتاید چیه آفریقای جنوبی چه شرایطی داشته آپارتاید توش پیاده شده آپارتاید کی شروع شده 1948 و کی تمام شده 1994 که انتخابات برگزار میشه و همین ماندلایی که زندان بود بعد از 27 سال اومده بود بیرون و حالا مذاکراتی و فرایندی که حالا اونم در ویدیوی بعدی میگیم نهایتا تبدیل میشه به رئیس جمهور و اون قوانین تا حد زیادی برداشته میشه هرچند مسئله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی حل نمیشه اینم حالا بعد موضوعی که جای دیگه باید بهش بپردازیم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس